اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ স্বাগত জানাচ্ছি ইকরা বাংলা টিভি আয়োজিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ইমান ও আমলের আজকে এই পর্বে ইউকে এবং ইউরোপের সহ বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা স্কাই চ্যানেল 744 এ অথবা অনলাইনে আমাদের এই চ্যানেলটি দেখতে অনুষ্ঠানটি দেখতে পারেন অনলাইনে দেখতে হলে টাইপ করুন ikra.tv/ikrabangla আমাদের এই অনুষ্ঠানে মতামত দেওয়ার জন্য আপনারা আমাদের কাছে ইমেল করতে পারেন imanoamol@ikra.tv এই ইমেল অ্যাড্রেসে বরাবর মতো আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট আলেমের দিন কোরআন ও হাদিসের গবেষক ইসলামী চিন্তাবিদ ইসলামন মসজিদের প্রধান খতিব ও ইমাম শায়েক আব্দুল কাইম সাহেব আসসালামু আলাইকুম শায়েক কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি দর্শক মাত্র হজ এবং কুরবানি আমরা শেষ করলাম আমরা অনুষ্ঠান শুরুতেই আমাদের নিয়মিত আলোচনায় যাওয়ার আগে শায়েকের কাছ থেকে হজ এবং কুরবানি নিয়ে তার সংক্ষিপ্ত কিছু মতামত এবং এর পরবর্তীতে করণীয়টা কি আমাদের সে সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করব শায়েক আমরা তো মাত্র খুব বড় দুটো একটি উৎসব কুরবানি ঈদুল আযহা যেটা আর হচ্ছে আমাদের ইসলামের পিলারগুলোর একটি হজ যেটা আমরা শেষ করলাম আপনি যদি এই দুটো নিয়ে আমাদেরকে কিছু আলোকপাত করতেন যে আর পরবর্তীতে আমরা কিভাবে এটাকে ধরে রাখতে পারি কিভাবে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি বরকাতিক আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়া ওয়া সাইয়্যিদিল মুরসালিন নাবিয়না মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবি আজমাঈন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভাই এবং বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ আমরা কয়েকদিন আগেই ঈদের আনন্দ উপভোগ করলাম সালাত আদায় করলাম কুরবানি করলাম আর তার সাথে সাথে আমাদের যারা হজে গিয়েছেন তারা অনেকে সবাই হজ সম্পন্ন হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আশা করি আল্লাহ তালা সবাই হজকে কবুল করবেন হজের মাবরুর হিসাবে তাদেরকে আল্লাহ তালা সমস্ত গুণা মাফ করে দেবেন অনেকেই হয়তো ইতিমধ্যেই চলে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন কয়েকদিনের মধ্যে সবাই প্রায় চলে আসবেন এই যে দুটো বড় এবাদত একটা হচ্ছে হাজ একটা হচ্ছে কোরবানি এবং কোরবানির ঈদ এই এবাদতগুলো আমাদের কিন্তু জীবনের সঙ্গে অনেক ব্যাপক সম্পর্ক আছে ইসলামের কোনো এবাদতই শুধু অনুষ্ঠান সর্বস্ব নয় অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক নয় প্রত্যেকটি এবাদত জীবন ধর্মি এর প্রত্যেকটি এবাদতের ইনফ্লুয়েন্স প্রভাব এবাদতের আসর তাসির আমাদের জীবনে যেন থাকে আর এবাদতের অর্থই হচ্ছে আল্লাহ তালার বান্ধবী করা আল্লাহ তালার কথা মেনে চলা আল্লাহ রবুল আলমিনের হুকুম মানার এই প্রচেষ্টা তার সন্তুষ্টি অর্জন তিনি যা যেভাবে করতে পারেন সেভাবে করা এটাই তো এবাদতের মূল স্পিরিট কাজেই আমরা আমাদের এবাদত অনুষ্ঠানকে জীবন থেকে আমরা আলাদা করে দেখি না এটা আমাদের জীবনের সঙ্গে মিশে থাকে মিশে থাকে এবং প্রত্যেকটি এবাদত আমাদেরকে আল্লাহ তালার কাছে নেওয়ার জন্য এক একটি সোপান যেন হয়ে যায় জি হাজিরা যখন হজ থেকে আসবেন তাদের জন্য হচ্ছে হজের শিক্ষা যেন তাদের জীবনে ঢুকে যায় তারা সেখানে যে তাকবির দিয়ে বা যে তালবিয়া পড়ে হজে ঢুকেছেন এই যে আল্লাহ তালা তৌহিদের স্বীকৃতি উচ্চারণ করেছেন তৌহিদের স্বীকৃতি দিয়েছেন বারে বারে এবং আল্লাহ তালার কাছে নিজেদেরকে আত্মসমর্পণ করার জন্য সমস্ত কিছু আল্লাহ তালার অধীনে অধীনস্থ আমরা সবাই অল মুল্ক সব কিছু আল্লাহ তালার কাছে মালিকানা আমাদের রয়েছে এই স্বীকৃতি দিয়ে আমার নিজের মালিকানাও আল্লাহর হাতে আমার যা কিছু অর্জন করেছি যা আমার সম্পদ আমার সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ তালার তার প্রকৃত মালিক মালিক আমি অত্যন্ত সাময়িকভাবে দেখাশোনা করছি যে কোনো সময় চলে যেতে পারে এই এই হলো আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্পর্ক আর সেখানে গিয়ে প্রত্যেকটি কাজ যেভাবে করলে আল্লাহ তালা খুশি হন কবুল করেন সেভাবে আমরা করার চেষ্টা করেছি এখন বাড়িতে আসার পরে দেশে আসার পরে আমাদেরকে কিন্তু প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ তালার পছন্দ মতোই করতে হবে করতে হবে আমাদের নিজেদের মন গড়া আমরা আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী হুকুমের পরিপন্থী তার দিনের পরিপন্থী কোনো কাজ যেন আমাদের জীবনে আমরা না করি তিনি যখন আমাদেরকে আরাফাতে যেতে বলেছেন তখনই আমরা আরাফাতে গিয়েছি যখন মোজদালাফায় আসতে বলেছেন মোজদালাফে চলে এসেছি আমরা 
তাওয়ার পাথর মারতে বলেছেন ঠিক সময় মতো পাথর মেরেছে পাথর মেরেছে তাওয়াফ করেছে তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে আল্লাহ তাআলা চান ইসলাম হচ্ছে এভাবে প্রত্যেকটি পদে পদে জীবনের আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলো মেনে মেনে প্রত্যেকটি কাজ করা কর সেটা ব্যক্তিগত ইবাদতের ক্ষেত্রে সামাজিক जिंदगी যাপনের ক্ষেত্রে পারিবারিক जिंदगीর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সামগ্রিক সব কিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তরিকা অনুযায়ী তার হুকুম অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশিত পন্থায় আমরা যে আমল করি এটা এটাই হাজীদের জন্য বড় শিক্ষা যে আমার জীবনে এমন কোন কাজ যেন আমি না করি যে কাজকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন আচ্ছা আর যে কাজকে আল্লাহ যেভাবে করতে বলেছেন আমি যেন সেভাবে করার চেষ্টা করি আর ওই সময়ে শুধু একটু আবেগ আপ্লুত হয়ে সাময়িকভাবে ইবাদত করে আমার জীবনের হাজী টাইটেল নিয়ে এরপরে আমি আবার মুক্ত जिंदगीতে ফিরে আসলাম এমন যেন না হয় সেটা হাজীর স্পিরিট যেন আমার গোটা जिंदगीতে বজায় থাকে বজায় থাকে জারি থাকে আমলে অটুট থাকে এদিকে এলো হাজীদের জন্য আর আমরা যারা এখানে ছিলাম ঈদ উদযাপন করেছি কুরবানির ঈদ নামাজ পড়েছি কুরবানির ঈদ এর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঈদের পাশাপাশি নামাজের পাশাপাশি কুরবানি আছে জি এই কুরবানিটা অনেকের কাছে কিন্তু আসলে কুরবানি গোশত খাওয়ার একটা আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় জি ঈদের মর্ম উপলব্ধি করা শুধু গোশত খাওয়ার মধ্যে নয় আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে ফাসল লিল রাব্বিকা ওয়ান হাত তোমার রবের জন্য তুমি নামাজ আদায় করো যেটা আমরা ঈদের নামাজ পড়ি জি ওয়ান হাত আর জবাই করো জি পশু কুরবানি করো এবং এই পশু কুরবানি করা অনেক অর্থবহ এটা ইসমাইল আলাইহিস সালাম ইতিহাস সময় থেকে স্মরণ করিয়ে দেয় জি अगेन আল্লাহর হুকুম মানার জন্য ইসমাইল আলাইহিস সালাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং এই বুড়ো বয়সে পাওয়া পিতা এবং তার মা সবাই আল্লাহর হুকুম মানার জন্য অনেক কষ্টের কাজকেও কার্যকরী করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা হচ্ছে মূল শিক্ষাটা আমাদের ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এতদিন পরে বাচ্চাকে পেয়েছেন 80 বছর পরে সেটাকে কুরবানি করতে হবে তার ইসমাইলের মাও তো এতদিন পরে একমাত্র সন্তান পেয়েছেন তাকে কুরবানি করতে হবে কারোই কোনো আপত্তি ছিল না ছিল না ইসমাইল আলাইহিস সালাম নিজে স্বয়ং তিনি প্রস্তুত ছিলেন কুরবানি হয়ে যাওয়ার জন্য হয়ে যাওয়ার জন্য ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সন্দেহ করে ছেলেকে বললেন যে আমাকে নির্দেশ করা হচ্ছে আমি আদবাহুকা ফাউন্দুল মাদা তারা আল্লাহ আমাকে দেখাচ্ছেন নিজের দিচ্ছেন আমি তোমাকে কুরবানি করতে হবে তুমি কি মনে করো বাবা জি তুমি দেখো চিন্তা করে তখন সন্তান উত্তর দিলেন বাবা আপনাকে যে নির্দেশ করা হয়েছে আপনি সেই নির্দেশ কার্যকরী করেন আপনি দেখতে পাবেন যে আমি সবর করতে ধৈর্য ধরছি মাশাআল্লাহ ছোট ইয়াং মানুষ এই জবাব দিয়ে ফেললেন আলহামদুলিল্লাহ তা আমরা আজকে যখন কুরবানি করি সেই স্পিরিটের কথা স্মরণ করা দরকার যে সেই রিপ্লেসমেন্ট আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন যে পশু এনে জান্নাতি পশু দিয়ে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জবাই করলেন ছেলেকে জবাই করতে হলো না সেই কথাটা মনে করা আর আমরা যেন যখন জবাই করি এই পশুকে জবাই করে তো আল্লাহ তাআলা এটা বলতে জবাই করে ফেলে দাও কিন্তু তিনি আমাদেরকে খেতে দিয়েছেন জি কুরবানি করতে বললে আবার খেতেও বললে খেতেও বললে আর খাওয়ার পাশাপাশি শুধু নিজে একা খাওয়া নয় নিজের পরিবারকে নিয়ে খাওয়া নয় অন্যদেরকে যারা বিশেষ করে অভাব অনটনে থাকে গোশত কিনতে পারে না তাদের সাথেও তাদেরকে শরীক করানো ফাকুলু মিনহা ওয়া আতমুল দাইস আল ফাকির তা থেকে তোমরা খাও আর যারা অভুক্ত যারা অভাব অনটনে থাকে তাদেরকে খাওয়াও জি আমাদের দেশে বিশেষ করে আমরা তো এখানে চাইলে প্রতিদিনই গোশত কিনতে পারি খেতে পারি জি যদিও পারলেও এত বেশি খাওয়া ভালো না স্বাস্থ্যের জন্য আমরা জানি কিন্তু আমাদের দেশে এমন কিছু মানুষ আছে যারা মাসে 1 কেজি গোশত কিনতে পারে না অনেক আছে তারা বছরেও পারে না বছরেও পারে না জি তারা অপেক্ষা থাকি কোন দিন কুরবানি হবে একটু মাংস পাবে আমরা একটু পেট ভরে একটু গোশতের স্বাদ নিতে পারবো জি কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় যারা বড় লোক গুণ আছেন একাধিক কুরবানি করেন তাদের ফ্রিজ ভর্তি করার চিন্তায় থাকেন জি এবং গরিবদেরকে খুব খুব বেশি দেওয়ার চিন্তা করেন না করেন না এটা কিন্তু আসলে কুরবানির স্পিরিটের खिलाफ হয়ে যায় खिलाफ হয়ে যায় তো কাজেই আমরা দেওয়ার ক্ষেত্রে যত দেব ততই কিন্তু আমরা কুরবানিটা আমাদের আল্লাহর কাছে বেশি কবুল কবুল হবে আর পাশাপাশি যে শুধু আল্লাহর নির্দেশে জবাইত করাটা এটাই আমাদের প্রধান মেইন স্পিরিট নয় যা আল্লাহর হুকুম মানার স্পিরিটটা আমাদের জীবনে জীবনের অলসতাকে যদি কুরবানি না করতে পারি জি তারপরে মনের বিভিন্ন রকমের অন্যায় যে সমস্ত 
ইচ্ছা জাগ্রত হয় সেগুলোকে যদি কুরবানি না করতে পারি তাহলে আসলে প্রকৃত কুরবানিটা আদায় হচ্ছে না এরপরে শুধু গোশত খাওয়ার কুরবানি নয় আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানি করছে আল্লাহ কবুল করবেন কবুল করবেন এই পবিত্র মানে কুরবানি করো লাইয়ানা আল্লাহ লুহুমহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালা কিয়ানালুহু তাকওয়া মিনকুম আল্লাহর কাছে তোমাদের এই কুরবানি পশুর গোশত রক্ত কিছুই পৌঁছবে না শুধু তোমাদের অন্তরের তাকওয়া তাকওয়া পৌঁছাবে এই যে ফিলিং আমার আল্লাহর হুকুম কার্যকরী করছি আমি জি আল্লাহ কবুল করলে এই কুরবানি পশুর বিনিময়ে আমি কি পাবো প্রচুর সওয়াব সওয়াব প্রতিটি পশুর বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে নেকি দিবেন নেকি দিবেন আমরা জানি একটা কুরবানি পশুর গায়ে কি পরিমাণ পশম আছে গোনা সম্ভব নাই তে অসংখ্য আর এই কুরবানি পশুর আমি নারী ভুঁড়ি যেগুলো ফেলে দেই খুর সবগুলো সহ আল্লাহ আল্লাহ নেকির পাল্লায় উঠিয়ে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ এরকম একটা নিয়ত নিয়ে কুরবানি করা আসে আচ্ছা আমরা যখন গরু কিনি আর কুরবানি দেই আমাদের মাইন্ডে কি থাকে কোটা কত বড় কত টাকা দিয়ে কিনলাম কার চেয়ে ভালো দেখতে হলো হ্যাঁ কম্পিটিশন থাকে খাবার চিন্তাটাই বেশি থাকে বেশি থাকে এই যে আল্লাহর হুকুম কার্যকরী করছে এগুলো কিন্তু উধাও হয়ে যায় জি এই এই এইভাবেই চিন্তা করে করে আমরা সেটা এটার সাথে একটা প্রশ্ন এসে যায় আমরা তো যারা এখানে ব্রিটেনে থাকি আমরা অনেকেই বাংলাদেশে কুরবানি করি তো আমাদের অংশটুকু ওইভাবে বাংলাদেশে যেমন করে আমাদের গরীব দুঃখীদের দেওয়ার আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি আবার অনেকে আছে সম্পূর্ণ চ্যারিটি অর্গানাইজেশনগুলোর মাধ্যমে যেমন আলখায়ার ফাউন্ডেশনও এই বছর প্রায় তিন কোটি টাকার উপরে বাংলাদেশে কুরবানি করেছেন নানা জায়গায় এতিমখানাগুলোতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নানা জায়গায় করেছেন তো ওগুলো তো গেল ওইটা একটা ভালো কাজ একটা রাস্তায় গেল কিন্তু আমরা এখানে যারা কুরবানি করি আমাদের এই কুরবানিটা কিন্তু এখানে আত্মীয় স্বজন ছাড়া দেওয়ার কেউ নেই তা আমাদের এখানে কুরবানিটা আমাদের যেই তাকওয়া অর্জন করা বা যে আত্মশুদ্ধি সেটা কতটুকু অর্জন হচ্ছে না ঠিকই আছে আমি তো মনে করি যে এখানে যদি গরিব মিসকিন না থাকে অনেকে কুরবানি দেয়নি জি তাদেরকে দেওয়া জি আর যে কেউ কুরবানি দিলেও অন্যদেরকে যদি দেওয়ার কাজটা করি দেওয়া তো হলো জি 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 তাই কিন্তু যদি কাউকে না দেই পুরোটাই নিজে নিয়ে নিজে নিয়ে নিলাম এখানে যে ফ্রিজ ভর্তি করে রাখা শুধু আমরা খাবো তাহলে আর কি একটু আমলটা ঠিকমতো আমলটা ঠিকমতো হলো না আলহামদুলিল্লাহ খুব চমৎকার উত্তর দিয়েছেন শেখ দর্শক আমরা কুরবানি নিয়ে এবং হজ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম আমাদের সম্মানিত শেখের কাছ থেকে আমরা এখন আমাদের প্রতিদিনকার যেই বিষয়টি ছিল হাদিসের আলোকে আমাদের জীবন আমরা এখন সেখানে চলে যাব শেখ আমরা ধারাবাহিকভাবে অলরেডি বড় দুটো হাদিস নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমরা আপনি কোন হাদিসটা রেখেছেন আজকে আমাদের জন্য আজকে ইনশাআল্লাহ আমাদের হাদিস হচ্ছে যে হাদিসুল ওয়েলায়া ওয়ালি হাওয়ার হাদিস এসেছে যে ব্যক্তি আমার কোন ওয়ালির সঙ্গে দুশ্মনি করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি আমার সন্তুষ্টির জন্য নৈকট্য অর্জনের জন্য আরো আমল বাড়িয়ে দেয় সুনত নফলের দিকে চলে যায় বেশি করে করতে আমি তখন তাকে মহাব্বত করা শুরু করে দেয় আমি যখন কাউকে মহাব্বত করি আমি তখন তার কান হয়ে যায় যে কান দিয়ে সে শুনে শুনে রাহুল্লাহি আমি তার চক্ষু হয়ে যায় যে চোখ দিয়ে সে দেখে দেখে তার হাত হয়ে যায় যে হাত দিয়ে সে কিছু ধরে অথবা 
আঘাত করে আর তার পা হয়ে যায় যে পা দিয়ে সে হেঁটে যায় সে যদি আমার কাছে কিছু চেয়ে বসে আমি তাকে অবশ্যই দেব সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় কোনো কিছু থেকে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দেব আর আমি কোন কাজ করতে সাধারণত দ্বিধা সংকোচ করি না শুধুমাত্র কোন মোমেন ব্যক্তির মৃত্যু কার্যকরী করতে আমার একটু সংকোচ সৃষ্টি হয়ে যায় সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার অপছন্দ হয় তার কষ্ট হয় এমন কোন কাজ করতে আমিও পছন্দ পছন্দ করি না এটি হচ্ছে হাদিসের সরলতা যেমন আমরা বললাম যে এই হাদিসের সুন্দর কিছু শিক্ষা এবং ব্যাখ্যা আমরা এখন জানবো ইনশাল্লাহ প্রথমত হাদিসের নৌমাল্লি আমরা জানি যে রসুল উল্লাহ সাল্লামের কথাগুলো হাদিস কিছু কিছু কথা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তিনি রেওয়ায়ত করেন এগুলোকে বলা হয় হাদিস কুদসি গত পর্বে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা ব্যাখ্যা করেছিলাম যে সেখানে কিছু কিছু হাদিস স্পেশাল যেগুলো রসুল উল্লাহ সাল্লাম হুবহু আল্লাহ তালার কথাগুলো আমাদেরকে বলেন বলেন ওইভাবেই আল্লাহ তালা নাজির করেছেন আর সাধারণ হাদিসগুলো ওনার দিলে আল্লাহ তালা ধারণা দেন সেই ধারণা সেই ধারণা থেকে তিনি নিজের ভাষায় ভাষায় প্রকাশ করেন তো এই হাদিসটি হাদিস কুদসি হলে হাদিসটির মর্যাদা আরো বেড়ে যায় জি এবং হাদিসটি সহি যেহেতু সহি বুখারিতে এসেছে জি আর এই হাদিসে শুরু হয়েছে ওয়ালি হওয়ার হাদিস ওয়ালি কে হয় ওয়ালি হলে তার কি মর্যাদা দুটো জিনিস হাদিসে এসে জি ওয়ালি কিভাবে হয় যা আল্লাহর ওয়ালি জি আর আল্লাহর ওয়ালি হলে কি মর্যাদা অর্জন করা যায় আমাদের দেশে ওয়ালি আল্লাহ কথাটা খুব প্রচলিত আছে জি আমরা কি ওয়ালি আল্লাহ হলে তাকে পাওয়ার জন্য তো অস্থির হয়ে যাবে অস্থির হয়ে যায় এক নম্বরে ওয়ালি আল্লাহ কে হলেন এটা আমরা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবো না জি না কিন্তু অমুক বিশাল বড় ওয়ালি আল্লাহ জি এরকম ক্লেইম করার সুযোগ নাই জি কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন কিন্তু আমরা ধারণা রাখতে পারি সুধারণা আমার কাছে মনে হয় ওই লোকটা লোকটা খুবই আল্লাহর পছন্দের লোক আমার ধারণা এভাবে বলছে আমার ধারণা আমার দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টি কিন্তু আসল মনে করতে পারেন যে আমি অলি আল্লাহ যে ব্যক্তি এটা মনে করে এরপরে আসি যে ওয়ালি যদি কেউ হয় প্রথমে তার মর্যাদার খবর আসছে আল্লাহ তালা বলেছেন যে আমার ওয়ালির সঙ্গে আমার আমার নেক বান্ধার সঙ্গে কেউ যদি দুশ্মনি করে তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি বিরুদ্ধে কোন দুশ্মনী করতে আমাদেরকে সতর্ক হওয়া লাগবে এরপরে আমরা আসি যে ওয়ালি হওয়ার কি প্রক্রিয়া বা কোন তার বিবরণ কেমন হবে বর্ণনা কেমন হবে ডেসক্রিপশনটা কি আল্লাহর ওয়ালির এইটা পরে হাদিসের সেকেন্ড লাইন থেকে শুরু হয় প্রথমে আল্লাহ তালা বলেছেন যে আমার ওলি হওয়ার জন্য সবচেয়ে যে পছন্দের কাজ আমি বেশি যে কাছে আমি বেশি পছন্দ করি সেটা হচ্ছে ফরজ কাজগুলোকে ঠিক মতো আঞ্জাম দেওয়া 
যে ব্যক্তি তার ফরজ কাজগুলো ঠিক মত করে ওয়ালি হওয়ার প্রধান কাজ সে করে ফেলল করে ফেলল ফরজ কাজ আগে এর পরে সুন্নাত নফল দিকে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে বাড়তে থাকবে অবশ্য আমরা কোরআনে পাখি যদি যাই সূরা ইউনুসের 62 থেকে 63 নম্বরে আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইশারা করেছেন বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম আলা ইন আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন ईमानदार होर्जन कर जीवन अर्जन करल्ला समस्त हुकुम गो कार्यकरी कर दूरे जीवन की कुरबानी मिथ्या निश्चित करते द्वित पर्यायुष्टि अर्जन शुद्ध फरज ठीक मत कर ठीक मत करते फरज नाम जमाते घर पड़े फिलल हारे मानुष 
জাকাত ক্ষেত্রে জাকাত দিচ্ছি কত দিচ্ছি কত আমার উপরে ঠিকমতো হয়েছে এগুলা ঠিকমতো হিসাব করার কাজটাও করা আছে জি তারপরে আপনার আরো ফরজের লিস্ট আছে তালাবুল ইলমে ফরিজাতুন আলা কুল্লি মুসলিম ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা আমাদের উপর ফরজ ফরজ প্রত্যেক মুসলিমের উপরে আমরা যদিও খুব ব্যাপক বড় আলেম হওয়া ওইটা ফরজ নয় সবার প্রতি কিন্তু মিনিমাম একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে ফরজে কেফা ফরজে আইন এই লেভেল পর্যন্ত ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করা ফরজ ফরজ তো এভাবে করে ফরজ সম্পর্কে জানা এবং সেটাকে সেভাবে মানা আমল করা এটি হচ্ছে ফরজের ভিতরে চলে আসে চলে আসে এবং হলি হওয়ার প্রথম স্টেজটা হচ্ছে মূল স্টেজ এটাই মূল মূল স্টেজ এরপরে আসলো যে ফরজের পরে বান্দা দেখবে যে তার এখানে সে জাস্ট লিমিট করে ফেলে না তার ফরজের পরে তার আরও ইবাদতের জন্য এগিয়ে আসে নফলের দিকে চলে যায় নফলের বিরাট লিস্ট আছে যেমন ফরজ নামাজের আশেপাশে কিন্তু নওয়াফল হাদিসে বলা হয়েছে এই নওয়াফলের মধ্যে ফরজ ব্যতীত সব ইবাদত চলে আসে সুন্নত আসে সুন্নতে মোয়াক্কাদা আসে সুন্নতে জায়দা আসে নফল আসে মুস্তাহাব আসে সবগুলো চলে আসে আচ্ছা আচ্ছা এগুলোর লিস্ট আমাদের জীবনে কতটুকু আছে আস্তে আস্তে করে বাড়াতে হবে এগুলোর লিস্ট আমাদেরকে আমরা যাব সময় আসি কিনা আমরা দেখতে পাচ্ছি আগাতে পারি এখন दैनिक बारो रखा शुनेक्ति नियमित दैनिक बारो रखा सुन्नत मोहन आदाय कर আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন তাহলে এই যে আর একটা ফরজের পরেই এই সুন্নতের দিকে সুন্নতের দিকে চলে আসতে এছাড়া তাহার যদি গুরুত্ব তো আছেই যদি আল্লাহ আমাদেরকে মঞ্জুর করেন তৌফিক দেন অনেক সব এই বিষয় জান্নাতি লোকদের জন্য তাহার যদি আমল তাদের জীবনে অন্যতম বড় আমল আমল এরপরে সলাতুল দোহা যেটাকে আমরা তাসতে নামাজ বলি জি সলাতুল ইসরাক আছে এভাবে আমরা সুযোগ পেলে যে রাখার নকল তার একাত নকল করলাম এটা জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নাই তাহলে এভাবে ফরজ নামাজের পরে সুন্নত নকলের দিকে আমরা জন্য যাইতে থাকি এরপরে আসলে রোজা রোজা রমাদান রোজা ফরজ কিন্তু আমরা দেখি এছাড়া সুন্দর সুন্দর রোজার আরো কিছু রোজা আছে যেমন জিরহাজ মাসের অনেকগুলো রোজা আছে বিশেষ করে নয় এইভাবে নকল রোজার দিকে যে বান্দা এগিয়ে যায় সে ওয়ালি হওয়ার দিকে আরেক কদম এগিয়ে গেল এগিয়ে গেল আমরা ফরজ জাকাত দিই তারপরে ফেতরা দিয়ে সিওয়াজি জি দান খরাত বেশি করে করা অমিমা রোজাক না হুম বেশি করে অতিরিক্ত দান খরাত করতে থাকা এগুলো কিন্তু সুন্নত নফলের মধ্যে আমাদের মধ্যে ঢুকে ঢুকে যায় এবং আমাদের বাড়িয়ে দেয় এবং ওলি হওয়ার দিকে আমরা এগিয়ে যেতে থাকি যেতে থাকি তো এরকম আমরা দেখি যে আরেকটা হাজিসে নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন নফল নামাদের ক্ষেত্রে फरज डिटर मध्य आरोप चले गो फरज जमन ऐले मे दाय दायित्व पालन कर दिनदार बनानो স্বভাব চরিত্র ঠিক রাখা তাদেরকে গুনা খাতা থেকে দূরে থাকা অনিশ্রামিক সংস্কৃতি কালচার থেকে কিভাবে হেফাজত করা যায় এই কাজটাও কিন্তু নফল না এটা বলেছেন তোমাদেরকে আবার তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও এ কাজেই আমরা দেখতে পাই যে অনেকগুলো আমল আমাদের জীবনে আসে ফরজ এবং নফল সবগুলোর দিকে আমাদেরকে আগাতে হবে
আমরা যদি যাই নফল নামাজের দিকে জি আর বা নফল ইবাদতের দিকে আমরা দেখতে পাই যে তেলাওয়াতুল কোরআন কোরআন তেলাওয়াত করা কিন্তু অনেক বড় একটা ইবাদত জি খাবাব ইবনে আর রাদিয়াল্লাহু আনহু শেখ তেলাওয়াতে কোরআনটা আমরা ব্রেকের পরে আসলে আমরা আলোচনা কন্টিনিউ করব ইনশাআল্লাহ আমাদের একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে দর্শক আমরা খুব মূল্যবান আলোচনা শুনছিলাম আমাদের শেখের কাছ থেকে আমরা আমাদের আলোচনা বিরতির পর একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব বিরতির পর কন্টিনিউ করব আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও স্বাগতম ইমানো আমলের আজকের এই পর্বে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম শেখের কাছ থেকে অলি হওয়ার উপায়গুলো কি শেখ আমরা আমাদের আলোচনার কন্টিনিউ করি আলকাল্লাফিক আমরা আলোচনা ছিলাম যে কিভাবে ফরজ দিয়ে আল্লাহর নৈকট অর্জন করা যায় ফরজের ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইজ না করে তারপরে আস্তে আস্তে সুন্নত নফলের দিকে এগোতে থাকা জি সেই পর্যায়ে আমরা ছিলাম কোরআন তেলাওয়াত অন্যতম একটি বড় আমল যেটা আল্লাহ তালা খুব পছন্দ করেন আল্লাহ যারা ওলি হতে চায় তাদের যেন কোরআনের সঙ্গে সম্পর্কটা যেন মজবুত হয়ে যায় বেশি বেশি করে কোরআনকে পড়া কোরআনের অর্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করা কোরআন টু পন্ডার আপন দ্য কোরআন কোরআনের মর্ম উপলব্ধি করা কোরআনের বক্তব্যটাকে অনুধাবন করার প্রচেষ্টা করা এটা কিন্তু আল্লাহর ওলি হওয়ার অন্যতম বড় একটি উপায় অনেকে খুব কম কোরআন শিব তেলাবাদ করি অল্প পরিমাণ এবং শুধু রমাদানের অপেক্ষায় থাকি রমাদানে খতম দেব খতম দেব আর কোরআনকে বোঝারও চেষ্টা করি না শুধু তেলাবাদ করি পার হয়ে চলে যায় জি এ তো অনেক সব হয় ঠিকই কিন্তু কোরআনের অর্থ বোঝার মতো বুঝে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হয় না এই বিষয়ে সাহাবিরা আমাদের উৎসাহিত করেছেন খাবাবিন আরত রাদিয়াল্লাহ আনহু একজন লোককে বললেন তাকার রব ইল আল্লাহি মাস্তাফা দেখো যদ্দুর পারো আল্লাহর কাছে আসার চেষ্টা করো ও আলাম অন্য কিছু দ্বারা সহজে সেটা আসা যায় না কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে অন্তর দিয়ে তাহলে তার কথাগুলো কেসে উচ্চারণ করে জি সেই কথাগুলো দিয়েই কিন্তু আর ভালোবাসাটাকে অর্জন করা অর্জন করা যায় তো আল্লাহর কথাগুলোকে যে বেশি ভালোবাসে সে সত্যি আল্লাহকে ভালোবাসে ভালোবাসে আর সেই কথাগুলোকে যে খুব আগ্রহ করে উচ্চারণ করবে পড়বে বারে বারে রোমন্থন করবে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভালোবাসেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল ওসমান রাজি আল্লাহ আনহু বলেছেন লাউ তাহারাত কুলু বুকুম তুমিন কালামি রব্বিকুম হেলোগণ লোকজন তোমাদের অন্তর যদি পবিত্রতা অর্জন করত তাহলে তোমরা কখনো বলতে না যে আমি অনেক কোরআন তালাত করে ফেলেছি যতই করবে ততই তোমার আরো মনে হয় না আমি তো কি করলাম আরো করতে মনে আরো করতে মনে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহি তিনি বলেন মানে আহাব আল কোরআন আহাব আল্লাহ রাসুল যে ব্যক্তি সত্যি কোরআনকে ভালোবাসে কোরআন তেলাওয়াত করাতে ভালোবাসে কোরআন বোঝার কাজে এগিয়ে আসা কোরআনের তাফসির শোনা তাফসির পড়া এগুলোতে এগিয়ে আসে সে সত্যি আল্লাহ এবং তার রাসুলকে ভালোবাসে এটা তার প্রমাণ তাহলে কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার অন্যতম বড় কারণ ওয়ালি হওয়ার অন্যতম একটা উচিলা এবং উপায় এরপর আরেকটি আমল হচ্ছে সুন্নত নফলের দিকে যদি আমরা যাই বেশি বেশি করে আল্লাহর ধিকির করা দোয়াগুলো পড়তে থাকা সকাল সন্ধ্যার সুন্দর সুন্দর জিকিরগুলো মিস না করা সুযোগ পেলেই আল্লাহকে ডাকা এই বিষয়ে কোরআনে আল্লাহ তালা নিজে বলেছেন একচল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ নম্বর আয়তা আল্লাহ তালা সাত করেন এই মাদার গণ আল্লাহকে বেশি বেশি করে ডাকো আচ্ছা বেশি বেশি করে স্মরণ করো আর সকাল সন্ধ্যায় তার তাসবি আদায় করো জিকির করার কথা বলো সকাল সন্ধ্যায় জিকির গুলো যে আসে আসবাহানা আসবাহমুল কলিলা আমসায়না আমসলমুল কলিলা যেগুলো হেসমুল মুসলিম সুন্দর কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় জি তো এই যে আল্লাহ তালাকে জিকিরের মধ্যে থাকার সুযোগ পেলেই 
এই বিষয়ে আর কি সুন্দর সহি হাদিস এসেছে আল্লাহ তালা হাদিসে কুদসিতে আগে তিনি বলেন আনা আইন্দা দন্য আবদি বি আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করি আমি সেরকমই অর্থাৎ সে যদি মনে করে আমি তাকে মাফ করে দেবো আমি তাকে মাফ করে মাফ করে দেব হ্যাঁ আর যখন সে সমষ্টিক ভাবে আমার কথা আলোচনা করে উচ্চারণ করে লোকদেরকে আমার দিকে ডাকে আমি তখন তার চেয়ে আরো ভালো সমাবেশে তার সমাবেশে আরো ভালো সমাবেশে তার কথা আলোচনা করি সে আমার নৈকট্য অর্জনে যদি আমার দিকে এক বিঘৎ পরিমাণ এগিয়ে আসে আমি এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই ওয়াইন তাকার সে এক হাত পরিমাণ আসলে আমি এক গজ পরিমাণ ডবল তার দিকে এগিয়ে যাই সে যখন আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসে আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে তার কাছে চলে যাই তাহলে এভাবে আল্লাহর ওয়ালি হওয়া যায় আমল গুলোকে এভাবে বাড়িয়ে দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে এখন এরকম যদি কেউ সিকিউর করে ফেলে তাহলে তার কি আল্লাহর কাছে পাওনা হয় হাদিসের শেষ অংশে সেখানে বলা হচ্ছে আমি যদি তাকে পছন্দ করি মহাব্বত করা শুরু করি কাউকে এরকম নকল আবাদত করার কারণে যদি আমার মহাব্বত সে অর্জন করে তাহলে আমি তার কান হয়ে যাই যে কান দিয়ে শুনে চোখ হয়ে যায় যে চোখ দিয়ে দেখে হাত হয়ে যায় যে হাত দিয়ে ধরে বা কিছুটা আঘাত করে পা হয়ে যায় যে পা দিয়ে হাঁটে এর অর্থ কি কাম আল্লাহ কি আমাদের শরীরে ঢুকবেন এরকম আমাদের শরীরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে যাবে না এটা রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে যে সে তার কান হয়ে যাবে আল্লাহ তার কান হবে না অর্থ হচ্ছে সে কান দিয়ে ওই কথাগুলোই শুনবে বেশি করে যে কথাগুলোকে শুনে আল্লাহ খুব পছন্দ করেন জি ইসামী আলোচনা শুনবে তাফসিরের কথা শুনবে আর যে কথাগুলো আল্লাহ অপছন্দ করেন এগুলো সে শুনবে না আচ্ছা সে গান বাজনা শুনবে না মিথ্যা কথা শুনবে না গেবত শুনবে না তার ভিতরে এগুলো কেউ আলোচনা করতে গেলে এরকম কোনো জিনিস নিয়ে যেতে চাইলে সে যাবে না তার কাছে এগুলো ভালো লাগে না এগুলো শুনতে মনে চায় না কিন্তু আল্লাহ যেটা শুনতে পছন্দ করেন সেটা শুনতে তার খুব ভালো লাগে এরকম একটা তার ভিতরে আল্লাহ রাবুল আলম তাকে এভাবে করে দেবেন তার ভিতরে সেই জিনিসগুলো তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো এভাবে আল্লাহ তালা লাইন করে কাছ থেকে বিরত রেখে দিবেন চোখ দিয়ে এমন কিছু থেকে তাকাবে না যা তাকালে আল্লাহ তালা নাখোশ হয়ে যান অসন্তুষ্ট হয়ে যান নাজায়জ করে দিয়েছেন গুনা হয়ে যায় এগুলোর দিকে তার চোখ যাবে না যাবে না আর যেদিকে তাকালে আল্লাহ খুশি হন সেদিকে সে হাত দিয়ে কারোকে কাউকে আঘাত করা যেখানে আল্লাহ নিষেধ করেছেন সেই সেখানে কাউকে আঘাত করে না অন্যায় কিন্তু যে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তাকে শাস্তি কার্যকরী করতে হবে নিয়ম অনুযায়ী বিচার পদ্ধতি সেখানে সে আবার অপরাধীকে শাস্তি দিতে পিসপা হবে না পা দিয়ে আল্লাহ তালা তাকে বলেছেন ভালো কাজে যাও নেক কাজে যাও মসজিদের দিকে যাও তার পা গুলো সেদিকে বেশি বেশি যাবে যেখানে গেলে গুনা হয় ওদিকে তার পা গুলো তাকে টেনে দেবে না এইভাবে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলোকে আল্লাহ তালা নিয়ন্ত্রণ এনে দেবেন আল্লাহর হুকুমের বাইরে কোনো কাজই মনে যেন তা দ্বারা হচ্ছে না বলি আল্লাহকে আল্লাহ এই মর্যাদা দান করেন গুনা থেকে আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করে ফেলেন তাহলে কত জরুরি যে আমরা সবাই এই মর্যাদায় চলে আসার চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ এই কাজটা কিন্তু এমন নয় যে কিছু লোকদের জন্য আল্লাহ এটা অমুক অমুকে পারবে তুমি পারবা না সবার জন্য সবার জন্য আল্লাহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন সবারই চেষ্টা করা দরকার হাজিসের শেষ অংশে যে কথাটা গুরুত্বপূর্ণ এসেছে আমরা এটা দিকে শেষ করে দেই এটা হচ্ছে যে সে যদি কোনো কিছু আল্লাহর কাছে চেয়ে বসে আল্লাহ তারা তাকে দেবেনি কোনো কিছু দরখাস্ত দিল তার কোনো একটা মনের ভিতরে আবদার এসেছে এই জিনিসটা পেতে চায় আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেবেন যে আল্লাহ আমার দরকার আমার ছেলেকে বিয়ে করো বা একটা ভালো পাত্রে দিয়ে দাও আল্লাহ তাকে তার কথা শুনবেন সে যখন আল্লাহর কাছে কোনো কিছু দিকে কোনো ক্ষতি দিকে পানা চায় আল্লাহ তাকে সেই ক্ষতি থেকে হেফাজত করবে জাহান নামের আগুন থেকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দেন আমাকে আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে দেবেন আর একদম শেষে এই হাদিসের বাক্যে অলির জন্য আল্লাহর এত মর্যাদা যে আল্লাহ বলে যে অলিকে মৃত্যু দান করতে আমার খুব কষ্ট হয় 
যে কোন কাজ আমি করতে আমার কোনো সংকোচ হয় না কিন্তু আল্লাহর ওলি হয়েছে এই ব্যক্তিকে মৃত্যু কার্যকরী করতে আমার কষ্ট হয় কষ্ট হয় কষ্ট মানে আল্লাহ বলেন তারাদ্দ মানে আমি একটু দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ি যে সংকোচ চলে আসে আল্লাহর সংকোচ হয় সোভান আল্লাহ সোভান আল্লাহ কত বড় কথা সেটা আবার একদম লাস্ট লাইনে আল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন কেন আল্লাহ সংকোচ হয় এই কারণে ইয়াকরাহুল মৌত ওই বেচারা তো মৃত্যুকে ভয় পায় মৃত্যু তার কষ্ট হবে এটা নিয়ে তার দুশ্চিন্তা হয় যে আর আমি তো তাকে কোনো কষ্ট দিতে চাই না কিন্তু আমার আমাকে মৃত্যু কার্যকরী করতেও হবে আর মৃত্যুর মধ্যে কিছু কষ্ট তো আছেই কুল্ল নাফসিন যা একাতুল মৌত প্রত্যেকটি মানুষকে মৃত্যু বরণ করতে হবে এটা আমি লিখে রেখেছি ওয়ালি হওয়ার কারণে তার মরণ হবে না এটা তো হবে না এটা আমার চূড়ান্ত ফয়সালা ফয়সালা কিন্তু এই ফয়সালাটা কার্যকরী করতে গিয়ে আমি একটুখানি আসুন আমরা সবাই এত সুন্দর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে আল্লাহ নৈকট্য অর্জনের প্রচেষ্টা আমরা করি খুব একটা কঠিন না কঠিন কাজ নয় এই দুনিয়া তার মধ্যে এত বড় সুযোগ দিয়েই তো আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করে সৃষ্টি করেছে কিন্তু আমরা কেন যেন অলসতায় হেলায় খেলায় এই সুযোগটাকে মিস করে নষ্ট করে ফেলি এবং তার পরিণতি কি হবে সেটাও আমরা চিন্তা করি না হ্যাঁ তো আসুন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে যেন এভাবে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক অর্জন করার জন্য খরচ কাজগুলোকে গুরুত্ব সহকারে আমল করার তৌফিক দেন হারাম কাজ থেকে গুনার কাজ থেকে কবিরা গুনার থেকে আল্লাহ যেন দূরে রাখেন আস্তে আস্তে আমাদের জীবনে যেন আল্লাহ তারা সুন্নত নকরের আমল গুলোকে বাড়িয়ে দেন নফল কাজগুলো ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ নৈকট অর্জন করা যায় এবং সে থেকে তাকুয়া অর্জন করা যায় সেগুলো নিয়ে শুনলাম চমৎকার আলোচনা আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে তফিক দান করুক এই আমলগুলো পালন করার জন্য শেখ আমরা এখন আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে আসি আমাদের গত সপ্তাহের ইমেল থেকে বেশ কিছু প্রশ্ন আমাদের হাতে আছে সেই সাথে আমরা আমাদের যেসব ভাই বোন আজকে লাইভ দেখছেন তারা আমাদের কাছে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন শেখ আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন শেখ আমার কাছে যে প্রশ্নগুলো জমা আছে থেকে আমি শুরু করি খুব সিম্পল একটা প্রশ্ন একজন ভাই করেছেন তিনি জানতে যাচ্ছেন আমরা যখন জামাতে নামাজ পড়ি তা জামাতে যখন হুজুর দোয়া পড়েন তিনি বিসমিল্লা শোনেন না সরাসরি সুরার প্রথম আয়াত থেকে শুনতে থাকেন তাহলে কি হুজুর বিসমিল্লা পড়েন না এটা তার মনের মধ্যে একটা কিউরিসিটি তাহলে কি সে তার নামাজের মধ্যে বিসমিল্লা পড়বে কি পড়বে না তার মধ্যে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে তা আপনি যদি একটু এই প্রশ্নটির উত্তর দেন এটা চাই ইমাম হন আর যখন আমরা ইমাম ছাড়া একলা পড়ি জি উভয়ের জন্যই সুরার শুরুতে বিসমিল্লা পড়া শূন্য জি যেমন সুরা ফাতেহা শুরুতে বিসমিল্লা বিসমিল্লা পড়া শূন্য আবার অন্য একটা সুরা যখন শুরু করবে জি সুরা শুরু দিয়ে শুরু করলো তখন বিসমিল্লা পড়তে হবে পড়তে হবে কিন্তু যদি সুরার মাসখানি পড়ে তাহলে বিসমিল্লা লাগবে না আচ্ছা যেমন সুরা ফাতেহার আগে বিসমিল্লা হলো তারপর কুল হল্লাহ পড়লেন তখন তো লাগবে ভুলে গিয়েছে মনে ছিল না বা মিস হয়ে গেছে যে কোনো কারণে এটা একটা সুন্নত মিস হলো মাত্র কিন্তু নামাজ হয়ে যাবে হয়ে যাবে কারণ শুধু ফরজ তরফ করলে নামাজ যে ভাই প্রশ্ন করেছিলেন আশা রাখি আপনি আপনাদের আপনার উত্তর পেয়েছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে একজন কলার আছে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন আমার 
বুরকা উন্না ফিন দেয় সব সময় থাকতে হয় হাদিস্তর মাঝে লাইছে নি আমরা আমার কাছে তো লাগে বুরকা উন্না সব সময় ফিন দেয় গরো তাকতাম কিলা লাগে তা হাজবেন্ড কই নিলা তাকলে কি তান সবুত সুন্দর লাগে আপনারা যদি নু বুঝাইয়া কইতা তে খুশি হইলাম নে ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ইনশাআল্লাহ শেখ আপনারা প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন মাশাআল্লাহ দেখেন মহিলাদের কাপড় চোপড়ের ক্ষেত্রে তিনটি লেভেল আছে জি একটা লেভেল হলো ঘরের বাইরে গেলে এবং নন মাহরাম মাহরাম নয় এমন আত্মীয় স্বজন এদের সামনে যদি যাওয়া আসা করতে হয় তাদের প্রেজেন্স উপস্থিতি যদি থাকে তাহলে তো পরিপূর্ণ হিজাব এগুলা লাগবে জি এটা হলো এক লেভেল তারপরে লেভেলে আসলো যে না বাইরের কেউ না ঘরের ছেলে মেয়ে ভাই বোন মা বাবা স্বামী স্ত্রী এখানে যখন মেয়েরা থাকবেন জি তখন তাদের জন্য যেহেতু স্বামী ছাড়াও ছেলে মেয়ে আছে ভাই বোন আছে মা বাবা আছে তখন তাদের মিনিমাম পর্দা মেনটেইন করতে হবে মিনিমাম পোশাক মিনিমামটা মিনিমাম পোশাক হচ্ছে আওরাত মুগাল্লাদা যেটাকে বলে এইখান থেকে কাঁধ থেকে কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত এই 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 মাসখানে এই কত কোন জায়গা যেন কখনোই খালি না থাকে খালি না থাকে জি কিন্তু উত্তম হলো যে ওনারা যদি এখানে হোক মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেটা স্বাভাবিকভাবে একটু ঢেকে নেওয়া যেভাবে চলেন সেটা ভালো জি কিন্তু তারপরে যদি সেখানে মাথার কাপড় পড়ে যায় জি হাঁটুর উপরে না নিচে থেকে কিছু কমে যায় জি এটা গুনার কারণ হবে না জি স্বামী এবং যারা মাহারাম আছে তাদের মধ্যে থাকে আর যখন আর কেউ নেই শুধু স্বামী আছে তখন এক্ষেত্রে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই ওনার খুশি যতটুক পড়তে চান জি এর চেয়ে কম পড়া হয়ে গেলেও কোনো অসুবিধা নাই আচ্ছা এ তিন লেভেলে আছে আচ্ছা আমাদের বোনের ভাই সে তাকে রিকোয়েস্ট করে ঘরের ভিতরে পূর্ণ হেজাব থাকার জন্য এই ধরনের কি কোনো হাদিস বা কোথাও উল্লেখ আছে না আমি তো এইজন্য তিন লেভেলের কথা বলে দিলাম তিন লেভেলে ওনার স্বামী যদি মনে করেন যে ছেলে মেয়েরা আছে এরকম তাদের সামনে তাহলে তিনি কম পক্ষে কাঁধ থেকে নিয়ে হাঁটু নিচ পর্যন্ত আর তারপরে তিনি যে মাথায় কাপড় দিন পা পর্যন্ত এমনি স্বাভাবিক হয় সেরা আর কামিজ হোক শাড়ি হোক যেভাবে আমাদের মা বোনেরা পরেন এতটুকুই যথেষ্ট এর বাইরে লাগবে না জি আর যে মাথায় কাপড় নাও দেন যেখানে মাহারাম মাহারাম মানে যার সঙ্গে জীবনে ওনার বিয়ে সাথে হারাম এইরকম মাহারামের সামনে যদি ওনার মাথার কাপড়ও পড়ে যায় গলা নিচে চলে আসে মানে কাঁধটা ঢাকা পড়ে যায় এর নিচে আর কোনো জায়গা খালি না থাকে তাহলে এটা যায় গেছে আলহামদুলিল্লাহ দর্শক আশা রেখে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তী প্রশ্নতে চলে যাই এক ভাই আমাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন তিনি মুসলমান ধর্মের বা তিনি ভিন্ন ধর্মের কোন বোনের সাথে তিনি মেলামেশা করতে পারবেন কিনা বা তাকে বিয়ে করতে পারবেন কিনা মেলামেশা তো বিয়ের তরিকায় বাইরে তো আর মেলামেশা হতে পারে না জি তো বিয়ের তরিকায় এটা তো আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা মোশেক দেবকে বিয়ে করো না আচ্ছা কোন মোশেক পুরুষ কোন মুসলিম কোন মোশেক মহিলাকে বিয়ে করতে পারে না কোনো মুসলিম মহিলা কোনো মোশেক পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না কিন্তু শুধু এক্সেপশন আছে আহলু কিতাব আহলু কিতাব মানে পিপল অব দ্য বুক তাদেরকে বলা খ্রিস্টান এবং ইহুদি তাদেরকে শর্ত সাপেক্ষে মুসলমানরা বিয়ে করতে পারে আচ্ছা পুরুষ পুরুষ মুসলিম পুরুষগণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে যে সব মহিলাদের চরিত্র ভালো আছে এইরকম অনেকগুলো শর্তের ভিত্তিতে তাদের কোনো খ্রিস্টান মহিলা বা ইহুদি মহিলাকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু এটা ওপেন লাইসেন্স না এটা শর্ত সাপেক্ষ শর্ত সাপেক্ষ তার যদি অন্য জায়গায় বয়ফ্রেন্ড ঘুরতে থাকে তাহলে হবে না জি এরপরে ছেলে মেয়ে ভবিষ্যতে হয়ে গেলে ছেলে মেয়েগুলো মুসলিম থাকবে কি না এটার গ্যারান্টি লাগবে আমাদের সমাজ হলে কেউ কেউ আবার ইসলাম কবুল না করে বিয়ে করতে চায় আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন পরিবারের পক্ষ থেকে বাধা হবে বাধা চলে আসবে ইসলাম কবুল করলে কি হয়েছে বিয়ে করতে দেবো না আমি 
প্রথমে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর একটি প্রোগ্রামের জন্য আপনাদের প্রোগ্রামটা আমি প্রতিদিনই দেখি এবং প্রতিনিয়ত আমরা উপকৃত হচ্ছি দোয়া করি আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখেন আর আমাদেরকে এরকম প্রোগ্রাম আপনারা প্রতিদিনিয়ত উপহার দেন আমি বার্মিয়াম থেকে বলছি আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের পরিবারের জন্য তো আমার দুইটা কোয়েশ্চেন আসছে একটা হলো যে আমরা তো সবাই জানি যে কেউ কেউ বলে বা বিভিন্ন এই দোয়ার বুকেও দেখি যে তোরা মোল করলে ওটা কবর আজাবের জন্য সুপারিশ করবে তো ওটা কি শুধু রাতেই পড়তে হবে তোরা মোল নাকি দিনের বেলা যে কোনো সময় যখন সময় পাই তখন পড়তে হবে পড়তে পারবো আর দুই নম্বর প্রশ্ন হলো আমার যে কেউ কেউ আগের দিনের যারা মুরব্বি মানুষ তারা বলতেন আমরা ছোটবেলা শুনছি কেউ কেউ বলতেন যে শুক্রবারে জুমার দিন যারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন মানে মারা গেছেন তুমি তো মানুষের আত্মা গুলা রুহ মানে জুমার দিন আসে একটু এই নেকি পাওয়ার আশা এটা কতটুকু সত্যি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন এটাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য আমাদের বাচ্চা কাচ্চার জন্য বোন চমৎকার দুটি প্রশ্ন করেছেন শেখ প্রথম প্রশ্নটি ছিল যে সুরা মূল কি শুধু রাতেই পাঠ করা যাবে আমাদের সবার ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজনকে হেফাজত করুন দিনের উপরে রাখুন বিভতাপর থেকে আল্লাহ তালা বাঁচিয়ে দিন সুর আল মুলকের ব্যাপারে হাজিসের যেটা এসেছে যে শোয়ার আগে যে ব্যক্তি ঘুমতে ঘুমানোর আগে তা আসলে তো ঘুম বলতে তো রাতেই घुमाई तुमने आगे हादिस टीपूर्ण अमल हो समय पड़ा क्यों जो दिन बेला पड़े इनशाला बेकार मूल जो प्रमाणित জুমার দিনের দিন তো মোবারক কাছে ঠিক আছে কিন্তু ওই দিনে কবর থেকে রুহগুলো চলে আসে এবং অপেক্ষা থাকে এরকম কিছু স্পেসিফিকলি এটা আসলে কোনো সহি হাদিসে নাই কিছু কিছু এই জাতীয় হাদিস আছে এগুলো আসলে সহি হিসাবে প্রমাণিত হয়নি হয়নি আচ্ছা नामजेखने <laughs> शरीर चेस्टा कर छोट 
এরপরে যদি একবার বলতে গেলেও আপনার বেড়া লেগে যায় আপনার আমার যেটা মনে হচ্ছিল আর কি যেহেতু উনি সুবানবেল আল্লাহর জায়গায় আজিম বলে ফেলছেন আবার তোমরা যুদ্ধুর পারো আল্লাহকে ভয় করে চলো মানুষের সাধ্যের বাইরে আল্লাহ তারা মানুষের উপরে কিছুই চান না ছেড়ে দেবেন না প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি যদি আপনি শারীরিক ভাবে রাখতে না পারেন একটা দেখতে হবে যে কেমন অপারেশন হয়েছে কেমন অসুস্থতা ছিল যদি আশা করা যায় যে অপারেশন শেষ আপনি সুস্থতা অর্জন করেছেন শরীর ঠিক হয়ে গেছে তাহলে কাউকে কাপড়া দিতে হবে না আপনি নিজেই রোজাটা রাখবেন শীতকালে ছোট দিনে আচ্ছা কিন্তু এটাও যদি আপনার জন্য দেখা দেয় অসম্ভব কষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন সেই ক্ষেত্রে কাপড়া দিয়ে দেওয়া উচিত গরিব মানুষকে তিনি রোজা রাখতে হবে এইটা শর্ত নয় আচ্ছা তিনিও যদি অসুস্থ হন রোজা রাখতে পারেন না তিনি আপনার টাকা দিয়ে খাওয়া দাওয়া করবেন আপনার টাকাকে খরচ করবেন দেখছেন অনেকের ভুল ধারণা আছে যে আমার যে রোজার সে আমার রোজা রাখতে হবে না কেউ কারো রোজা রাখতে পারে রাখতে পারে না আচ্ছা বোন যদি সমর্থবান হন তিনি নিজেই রাখবেন আর যদি সেটা সম্ভব না হয় তিনি ফিদিয়া দিয়ে দিবেন এবং ফিদিয়া যে ব্যক্তি গ্রহণ করবে তার রোজা রাখাটা জরুরি না সেই টাকাটা খরচ করে নিজের পার্সোনাল দিয়ে দেখবো চমৎকার শেখ আমরা আগের প্রশ্নটাই যেটা ছিল জুমার দিনে যারা মারা গেছেন এটার সাথে একটা সম্পর্ক প্রশ্ন আমার ছিল আপনার কাছে যারা চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে জান্নাত বেশি হয়ে গেছেন কবরে চলে গেছেন তাদের জন্য আমরা কি দোয়া করতে পারি কোনটা তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হ্যাঁ ঠিকই আছে মানে যারা আমাদের পিতামাতা এরকম ঘনিষ্ঠ জন হারিয়ে গেছেন দুনিয়া থেকে চলে গেছেন আমরা তাদের জন্য কি করতে পারি তাদের জন্য আমরা কয়েকটি কাজ করতে পারি একটা হলো তাদের জন্য দোয়া করা দোয়াটা আবার শুধু দোয়া করলে কবুল হয় কিন্তু দোয়াটার সঙ্গে যদি আমার নিজের আমলটা বেড়ে যায় সুন্দর হয় বেশি আমলের দিকে আসে তাহলে দোয়া বেশি কবুল হয় আচ্ছা এই জন্য হাদিস এসেছে পক্ষ থেকে হজ করতে পারি ওমরা করতে পারি এইগুলো মোটামুটি এই তিনটি আমল একদম পরিষ্কার ভাবে এসেছে যে মাইতের পক্ষ থেকে করা যায় তাদের পক্ষ থেকে কোরবানি দেওয়া যায় তারা প্রতিদিন ইন্তেজার করতে থাকে যে আমার জন্য আজকে কি দিচ্ছে এই দোয়ার মধ্যে অনেক ফায়দা হয় আমরা হাজিস বলেছি গত গত বছর আলোচনা হচ্ছিল 
যে কেউ যখন দেখবে তার পিতা মাতার জন্য যখন দোয়া করে তার পজিশন আপ হতে থাকে জান্নাতে তখন তিনি বলেন মৃত ব্যক্তি বলেন যে আল্লাহ কিভাবে আমার এখন বেড়ে যাচ্ছে আমি জান্নাতে উপরের দিকে উঠছি তখন বলা হয় তোমার নেক সন্তান নেক আমল করে তোমার জন্য যদি দোয়া করে এই কারণে তোমার প্রমোশন হচ্ছে প্রমোশন হচ্ছে আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে সুবহান আল্লাহ চমৎকার আলোচনা শুনলাম শেখের কাছ থেকে আমাদেরকে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুক যেন আমরা ইমান ও আমলের সাথে থাকতে পারি এবং আমাদের ফরজ ওয়াজিব এবং সুন্নত যেই আমলগুলো আছে সেগুলো যেন আমরা নিয়মিত পালন করতে পারি সামনে সপ্তাহে আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ ওয়া বরকাতুহ